你好。哎，你怎么又来了？我不是把话都说清楚了吗？我来是想别说了。生意嘛，就是你情我愿的事儿。我们领导最讨厌死缠烂打了，你在这儿也没用啊。嗯，这中间肯定是有什么误会，没有误会。那你就给我五分钟的时间，给你把这情况那个，你走吧，你妨碍到我工作了。走吧，走吧，你就给我一次机会嘛。别再来了，再来我报警啊。哎，现在知道我们的斗争形势有多么严峻了。说这王鹏到底去说了些什么呢？那，那我们还去跟别人说吗？你不是打不死的小强吗？你去。我，嗯，既然人家都烦我们了，我们也想不出更好的主意，就别再骚扰人家了。哎呀，办点事儿真的太难了。把他们吊起来，挂五分钟，听我们说完。哎，你的主意还能再骚点吗？能啊。啊，另外，我们一定要打破现在这样冷战的局面，因为这毕竟不是我们的目的。那我们的目的是什么呢？开拓新市场。啊，开拓新市场，这有王鹏和李铁在，咱们就开拓不了。开拓多少，他们摧毁多少。所以最重要的就是，我们要解决这个源头的问题。我们是不是太不懂人了？你在说什么？听不懂。没了解。我的意思就是说，我们光想着我们自己开展业务，留在 GM， 但是王鹏他们呢？人家有什么想法呢？我们不知道人家的想法，又怎么能让人家跟我们保持步调一致呢？那你看，皮皮这病啊，还挺容易治的。这不写着吗？也不是不可治愈的。对，所以我们别那么消极，我们需要一点正能量。嗯。正能量来啦！哇！来吃面吧。哇！你的，谢谢。你的，谢谢哥哥。你的，谢谢啊。有人会下面。哎。啊？我这碗怎么那么少？少吗？对呀、啊，少什么少？我这碗不也一样？他那个怎么那么多啊？对呀、啊，他那个看起来好多好多啊。他不是个儿个儿大吗？他个儿大，那为什么他有那么多鸡蛋，我们都没有？他不个儿大吗？拿去吃吧，你就。是不是？哥哥，其实你你没必要这样。赵小川，你别生在福中不知福了。女生什么时候下过厨？还不是怕你饿着，你还不接着？快吃！你别理他，你让他装吧。真好吃。哦，有蛋有蛋，我这儿也有蛋。哎，这个上海啊，最具权威的自闭症专家叫郭茂清。郭茂清。嗯。嗯，那我把他地址记了，记、嗯、了。啊。慢见陌生人。
你离我孩子远点儿。调皮，回家。觉得张胜说的对，皮皮这病，有戏。哎，我们挂的是郭茂清大夫，你们呢？对对对，我也是挂的郭大夫的号。先生您呢？我也挂的郭大夫的号，郭大夫医术高明。听见了吗？他们都是来看郭大夫的。郭茂清，全国治疗儿童自闭症专家。可是光挂号费就五百，还不一定能挂上。郭老，您新出的医学著作我都看了，太精彩了，谢谢您的关注。嗯，怎么了，郭老？今天没下雨吧？没有啊，晴空万里啊。这就怪了，我这车前几天跑过长途，泥泞不堪的，我还说去洗车呢，可这，要不？你喜欢忘了？我好像还没老年痴呆吧？哎，哥哥，你说他们两个没钱没势的，人家那么有名的医生会跟他们俩来啊？哎。干嘛？郭教授，终于见到您了。郭教授，我们实在挂不上您的号，也没有钱，就只能出此下策了。找我看病的人很多，想这种办法，你们还是头一号啊！王总，皮皮的治疗有希望了。出去！以后没我允许，你不许进我家。你要是不让我们进来，你可能会错过皮皮这一生最好的一次治疗机会。哎呀，这两个孩子跑得太快了，我这把年纪哪能撵得上你们呢？我给你介绍一下，这位是全国治疗儿童自闭症最好的专家郭茂清教授。哎呦，郭大夫，我我去过你几次，没挂上你的号，快快快快进快去，去看看孩子吧。我也没有去，进去看看，我也往孩子领去。来来，进进进。不客气，我们领导的事儿就是我们的事儿。主要还是皮皮太可怜了。王先生，你要记住我听住你的话，孩子的病要抓紧时间治疗，要我配合仪器，效果会更好一点。最好能让他跟正常的孩子在一块相处。哎，为什么不送他到幼儿园呢？幼儿园不要。啊、哦，不要。还有就是。要配合他好不容易建起来的情绪，比方说他喜欢跑，那你就陪着他跑。他喜欢滑旱冰，滑旱冰啊、嗯，这好啊，你陪着他一块滑旱冰，而且让他感觉到你是真心的喜欢滑旱冰，这样对孩子有好处。好啦，我走了啊，再见。真真真的谢谢送你，明白哈。好，留步吧，再见啊。
集中，扩大范围，找不着兵回来，找仔细点。我们来这边，走，走，快点，别别。说嘛，没有孩子不想玩泥巴的。那咱们三个看着他玩，我们陪他玩吧。要不是他好不容易建起来的情趣，比方说他喜欢跑，那你就陪着他跑。我去派出所告你们，把你们通通给抓起来。还有，我告诉你们，如果皮皮有个三长两短，你们吃不了兜着走，来兜着瞧。走，太不像话了！别再让我看到你了不想收他，实在也是怕其他家长反对。以前我们收过一个自闭症的孩子，班里的家长天天来学校闹，吵着要转学，我们能怎么办呢？老师，您想想办法
你看，孩子老一个人的，没个伴儿，时间长了，我担心他的病会越来越严重。您再想想办法。我们真没办法，我们这也只是一个普通的幼儿园，您还是送他去专业收治这种儿童的地方吧。干嘛？你看什么？宝宝，爸爸给你买炸鸡腿吃，好不好？要不给你买冰激凌，好不好？又想跟哥哥姐姐们玩泥巴了。实习生啊，哎，你准备让他们长期住在这儿？你总不能让老睡办公桌吧？哎哎哎哎哎，你这样干，这是明摆着告诉他们咱们服软了。睡个床跟服软有什么关系？哎，他们来这儿是他们自找的，他们走了咱就舒服了。你总部把他们调来的，那你让他们去哪儿啊？哎，王恒，你现在。跟他们是一伙的了啊！哎，伴儿在这儿呢！哎，真的哎，等会儿。哎呦，说王鹏给我们买这床是什么意思啊？想要缓和关系吧？不会吧？我我来帮你。不需要。你是死的呀？我没
没欺负他呀，我就是觉得我俩不太合适。真心话吗？对啊。才怪！你就是对自己没信心。你别躲，别躲，别躲！我问你，格格为什么下放到这儿来啊？啊？别装！人家可是动了真心了啊！你知不知道啊？知不知道？知不知道？知不知道？算了算了，咱不跟他说了，让自己好好想想。土逼懊恼的土逼，生存还是毁灭，这是一个问题，这是一个值得考虑的问题，是漠然的忍受命运暴虐的毒箭，还是挺身反抗人世无涯的苦难？这两种选择，哪一种更高贵？别理他。To be or not to be， 生存还是毁灭，这是一个问题，这是一个值得考虑的问题。生存啊，毁灭。兄弟，神经病。生存还是毁灭，这是一个值得考虑的问题。<笑>拜拜，老宋，辛苦了啊！再见，再见，辛苦啊！辛苦，老宋，辛苦！哎，今天你那个鼓点打的不错，哎，谢谢谢谢，继续加油啊！先走了，谢谢，我走了。哎，这这这好，哎，我我我有有有话想问一下，来来来，坐坐坐，怎么了？子敬现在好了好一些没有？子敬呢，这个身体状况不是特别好，短时间之内啊，还是出不了院，回不来。啊，回不来？啊，那咱夜总会那单活怎么办？那能怎么办？凉拌呗。志豪，嗯，这个子敬是一时半会儿他回不来，我想是不是我可以，呃，帮你们顶替一下那夜夜总会那个活，我我我我来干。这个，哎，志豪，咱们也认识这么久了，你你觉得有什么问题，你可以直说，是不是嫌我老？没有没有，这倒不是，这倒不是，这倒不是，主要是吧，您在这儿还行，这是咱们酒吧老板呢，还算照顾您。然后，如果说出去跟我们走穴的话，可能就是另外一回事了。然后再一个，你老这个造型确实也不像我们玩摇滚的。是啊是是是，其实我也自知之明，我这个造型是配不上你们的。我我我我我我非常了解。我我那那我的意思是，你们是不是可以想想办法？我我可以改变吧？我我，是吧？你肯定下不了这决心。哎，我下得了，下得了，绝对下得了。你你你你想个办法帮我，成那就这样。我这有一朋友，你去找他，直接报我们名字，他就知道该怎么做了。你确定吗？呃，确定。来点更特别的，我们这里还有一条龙服务。什么一条龙服务啊？小马，过来，给哥哥看一下。啊，痛不痛？不痛，就像蚊子叮一下。啊
我这边也一样，只是偶尔有几家公司会说啊，有机会我到你们办事处去看看。宋<笑>满，嗯，我觉得我们既然花了这么大力气跟王鹏他们搞好关系，你现在又用上打卡机，这不是又跟他们对立起来了吗？我来也不是要跟他们搞好关系的，一码事归一码事吧。你说现在这都九点了，来上班的不也就我们四个吗？宋暖，积重难返。这人呐，习惯一旦养成之后，就很难改变了。你让王鹏他们再过来打卡，我觉得可能性很小。我不管，我现在就给他们一个一个打电话，通知他们明天恢复打卡上班
，今天会有人打卡吗？倒是来了几个人，但好像都没打。他们就是在见风使舵。对，我觉得他们就是随大溜混日子。我跟你说话了吗？我，我就感慨一下。收拾收拾。那我们俩呢？你们俩，你就把那办公室收拾收拾。好。那个，我先谢谢你们啊！我替我儿子，也谢谢你们。这个卡我也打了。不打呢，因为不好交差。咱们呢，就相敬如宾，啊！你们没几天呢，也就回上海了。能不能留在 GM 呢，也不好说。拜托几位，不要再谈业务了。原因我也说过呀，现在我们也不能接红白喜事了，就剩这点死工资了。拜托了，王总，您这么理解就不对了。如果咱们成名岛办事处的业务能有起色了。这不仅是对我们实习生，这对您们一家也是有帮助的呀。你看啊，皮皮现在治疗很成功，往后进行下去，处处都要用钱，公司的业绩上去了，你的负担不也就小一点吗？王总，您知道您破坏了那笔订单的生意，如果做成了，那收益会有多少吗？小川，如果您做成了那单生意，您的收入将是您一年工资的两倍。再加上您开展业务以后还能够继续保留基本工资的话，那就说不准有多少了。这两天我们做了一些业务摸底，光是崇明岛的业务需求量就可以得到一个季度一单，也就是一年四单，这样您一年的业务收入就可以相当于您一年工资的八倍。加上您的基本工资和年终奖，保守的说，是您目前十年的收入。这还仅限于崇明岛，不包括全国及其他地区，更不用说是全球了。谢谢，王总。你就相信我们一次吧，只要我们同心协力，咱们崇明岛办事处的业务一定会一天比一天好的。哎，这个我这身打扮，送哪个认得我吧？啊，女儿要能认出你来才怪呢。是当我改嫁了吧？什么话你说的？哇，太美了！往年我最讨厌这个季节了，但是今年不一样。小川，干嘛呢？琢磨啥呢？半天不说话。静思，我好久都没打坐了。傻疯子，神经病又犯了。你想什么呢？也半天不说话。我在想我爸妈。哎，宋暖，嗯，这是你妈妈吗？真是哎。嗯。我说谁谁就来啊。不是不是不是，哎哎。妈。哎，不是，你妈旁边那个洗剪吹是谁啊？你是我爸。啊。啊！妈，阿姨你好，妈，爸，爸，这，这还是你吗？什么表情？什么表情？不认识啊？太夸张了，你们。孩子们反应是真实的，说明你有动物自证，是吧？叔叔，您这是玩上摇滚了？听到了没有？听到了没有？知己啊，真玩上了，碰上识货的了，太酷了！这个，来来来，叔叔，我帮你。哎，阿姨，阿姨，你帮你拿。行，走。来。你们就住这儿啊？啊，阿姨，我们这儿挺好的。哎呀，您看啊，这个宿舍表面看起来是男女混住，其实不然。它最精妙的地方在于这两个设计。您看啊
，把这个一合起来。不就看不到了吗？所以我觉得挺好的，挺好，挺好，挺好，挺好。其实我一进来，我就这感觉都挺好的。年轻人呐、啊，是要吃点苦的。哎，老婆不是在家都讲好的吗？啊，哎，我认为你们年轻人呐、啊，必须。爸，好啊。啊，不说不说不说。哎，话又说回来，我们年轻的时候啊，行了，又来了，又来了。只能证明一点吧，各位看到了没有？不管我什么造型，我在家都没有说话的权利。嗯嗯嗯。哎，叔叔阿姨啊，那个我跟小川还有点事儿，我们得先忙，我们就先下去了。啊？怎么这会儿还要工作呀？我带了好多好吃的，我好好做一顿犒劳犒劳你们。好呀，阿姨。宋楠，你给我们留着点哈，我跟小川一会儿回来时，上面交代了，我们现在要忙啊。啊，好好好。嗯，拜拜拜拜。啊啊，叔阿姨，你们坐着。啊，叔阿姨再见。啊，好好，啊。你快点啊！不是，咱俩有什么工作啊？我怎么知道？你知道什么呀？你知道，地球人都知道，你都不知道。张胜今天提亲。啊？端出去让他们先吃，别等我了。啊。让你们先吃，别让菜凉了。啊、哦，好。嗯，嗯，嗯，是吧？嗯，你先吃吧。是留在上海的，那他们怎么把你发配到这儿来了？妈，你别这样，我在这挺好的，而且还学到了很多东西，这这都是在总部学不到的。待会儿跟我回去，我不能看见你这样，哪个当妈的都不让女儿这个样子。妈，我不走。就这么一个女儿啊，我也可以说我老来得女。我三十六岁才有她，那个年代我跟她妈妈分居两地啊。我们是知识分子的家庭，宋楠是在这个环境长大的。他跟我有些事儿是很相同的，比方说，他看。
看起来啊，表面好像很随和，但是内心啊，很倔强，好强。我们虽然讨他，但是我们从来不管他。所以我希望啊，你要学会怎么去关心他。虽然你们这一代的年轻人呐、啊，有很多地方我看的是不太顺眼，你们呢都太自我了。不过话又说回来，这你们都是独生女、独生子女嘛，啊，也不能怪你们。哎呀，不过张生啊，你必须啊要有宽大的胸怀。保护好你心爱的女人，这一点我相信你能做得到的。你跟那些公子哥不一样，我觉得你很好。哎，好。哎，你父母走得早，但是我，我我们也可以有这个义务，要必须照顾你。说说有什么看法？